Xin chào mừng tất cả các em đến với kênh Thầy Chính Vật Lý. Nếu đây là lần đầu tiên các em biết đến kênh này, thì Thầy xin giới thiệu một vài chi tiết để chúng ta theo dõi cái video được tốt hơn. Thì trong phần hôm nay đó, thì Thầy sẽ giải cái bài à, các bài tập về cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Trong cái cuốn sách này thì nó có 4 phần, cơ học, nhiệt học, điện học và quan học. Và Thầy sẽ giải lần lượt từ bài 1 ở phần cơ học, giải cho đến hết cuốn sách. Và mỗi một ngày thì thầy sẽ up lên một cái bài giảng à, chúng ta tiền theo dõi. Và thầy nghĩ rằng là nếu để chúng ta mà học tập được tốt á, thì thầy nghĩ là chúng ta nên mỗi một bạn là nên có một cái cuốn sách cho mình. Thì cũng rất là dễ dàng thôi. Mình ra ngay cái tiệm sách ở gần nhà mình, ở gần nơi mình ở nhất để mình có thể sở hữu cho mình một cuốn. Còn nếu các bạn mà lười á, thì thầy có cái phương án cho các bạn. Thì hiện nay là các cái trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, Họ bán rất là phổ biến. Thì thầy cũng đã tìm và cái đường link thầy để sẵn ở dưới cái phần mô tả đó. Thì chúng ta nếu mà mua qua các sàn thương mại điện tử thì chúng ta chỉ cần kích vào các cái đường link đó. Thì đến những cái sàn thương mại đó thì chúng ta mua nó rất là tiền. Và họ có thể ship tận nhà cho chúng ta. Và hy vọng rằng là chúng các em là khi có cuốn sách rồi thì mình sẽ học tập được dễ dàng và tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn là theo dõi tiếp ở cái bài học ở phần phía sau. Xin chào mừng tất cả các em Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài 116 Trong phần cơ học của cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở Đề bài 116 như sau Người ta nhúng vào trong thùng chất lỏng một ống nhẹ dài hình trụ đường kính D nhỏ Ở phía dưới ống có dính chặt một cái đĩa hình trụ dày hát đường kính D lớn như hình 1.22 Khối lượng riêng của vật liệu làm đĩa là D đĩa Khối lượng riêng của chất lỏng là D lỏng. Và người ta cho biết rằng là khối lượng riêng của đĩa lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng. Người ta nhấc ống từ từ lên cao theo phương thẳng đứng. Hãy xác định độ sâu hát. Tính từ miệng dưới của ống lên đến mặt thoáng của chất lỏng khi đĩa bắt đầu tách ra khỏi ống. Rồi, vậy thì ở đây là mình thấy họ vẽ cái hình này rồi. Thì thực ra là khỏi vẽ lại cũng được. Tuy nhiên thì cái hình này do thầy chụp lên đó, thì mình nhìn thấy nó nó bị nghiêng, nó cũng không có rõ ràng lắm. Thì ở đây có thể là vẽ lại để chúng ta hình dung cho nó dễ. Ừ. Ví dụ như là ở đây chúng ta có cái cái đĩa, à, có một cái ống hình trụ này. Cái ống hình trụ, ví dụ cái ống như thế này. Rồi phía dưới người ta có một cái cái đĩa rồi. ví dụ như là đĩa này là mình sẽ cho cái màu khác đi nhìn cho nó dễ thường á mình thấy là gì mình phân tích một vài cái ý ở ngoài một tí thì mình thấy là cái đĩa này có trọng lượng riêng là lớn hơn trọng lượng riêng của cái chất lỏng thế thì nếu mà chúng ta thả cái đĩa này ra đó, nếu mà mình cầm cái đĩa này mình nhúng vào trong chất lỏng mình thả ra thì rõ ràng cái đĩa này nó sẽ chìm xuống trong chất lỏng chứ nó không thể nổi được như thế này vậy ban đầu người ta đặt cái đĩa vào trong cái ống rồi xong người ta nhấn chìm vào trong chất lỏng ví dụ như cái mực chất lỏng nó ngang đây À, ví dụ như ngang chỗ này thì khi nhúng chìm vào trong đó thì mình thấy là cái đĩa này nó vẫn chưa tách rời khỏi nó chưa tách rời khỏi cái ống này thì trước khi làm thì thầy nói sẽ một số cái nguyên nhân một số cái uh, vấn đề nó liên quan để mình hiểu tại sao cái đĩa này nó không rời ra nó không rời ra khỏi cái ống này được để từ đó mình mới biết được là mình đi cần làm cái gì ở trong cái bài này nha yeah. Đó, thầy tách, thầy phân tích ra trước Rồi để chúng ta hiểu Sau khi hiểu xong rồi Thì tí nữa thầy đi viết những cái phương trình đó Thì chúng ta mới hiểu được Thì mình thấy nè Ví dụ như cái đĩa này mà nó nằm bên ngoài à, Thì mình thấy nè Ví dụ cái đĩa này thầy vẽ thêm một cái nữa đi Thầy lấy ví dụ để cái đĩa này nó nằm bên ngoài đi Đây Thì khi mà cái đĩa này nó nằm bên ngoài đó 
thì mình thấy nè khi nhúng vào trong chất lỏng thì cái mặt dưới này nè là nó sẽ chịu một cái áp lực của chất lỏng nó tác dụng lên trên bởi vì khi nhúng bất kỳ một vật nào vào trong chất lỏng thì vật này đều chịu tác dụng của lực đẩy axit tác dụng lên chất lỏng và đồng thời khi nó nằm trong chất lỏng là nó chịu tác dụng của áp suất chất lỏng tác dụng lên nó và chính độ chênh lệch áp suất giữa cái mặt dưới này nè áp suất của chất lỏng thì chúng ta học rồi công thức của nó tính từ công thức là b bằng d nhân h trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng còn h là chiều cao của cột chất lỏng được tính từ điểm tính áp suất đó lên trên mặt thoáng của chất lỏng do đó cái mặt dưới của chất lỏng này nè so với mặt thoáng là nó sâu hơn nên là áp suất của nước à, của chất lỏng lên cái mặt dưới này sẽ lớn hơn áp suất của chất lỏng lên mặt trên do đó nếu nhúng một vật vào thì nó sẽ gây ra một cái lực à, tại vì ở dưới đó, cái áp suất nó lớn hơn nên nó sẽ gây ra một cái lực tác dụng lên trên lớn hơn là ở trên gây ra một cái lực tác dụng xuống phía dưới do đó là nó gây ra một cái lực cái, cái độ chênh lệch của cái áp lực này và nó gây ra độ lớn của lực đẩy axit đó cái này là mình hiểu như vậy Vậy thì ở đây khi mà chúng ta nhúng bất kỳ một vật nào vào trong chất lỏng thì chất lỏng nó đều gây ra áp suất và nó gây ra cái áp lực lên cái nó tạo ra một cái áp lực có nghĩa là cái lực nó đẩy lên cái, cái miếng này thì đồng thời ở trên này á, nó cũng gây ra một cái lực nó tác dụng ngược trở lại nhưng mà nó khác nhau cái gì Vậy thì bình thường mình thấy nè nếu như mà nhúng riêng cái vật này như thế này vào trong chất lỏng thì cái vật này chắc chắn nó sẽ chìm trong chất lỏng à nhưng bởi vì cái trọng lượng riêng cái vật này nè nó lớn hơn trọng lượng riêng chất lỏng nhưng mà khi người ta gắn vô cái ống này rồi người ta đẩy xuống vào trong chất lỏng á thì mình thấy nè là cái ống này cái đĩa này nó không tách rời ra lý do nó không tách rời ra là cái áp lực ở dưới lớn hơn rất là nhiều do áp lực ở trên áp lực ở trên á mình thấy nè theo công thức tính áp suất chất rắn á là áp suất là bằng áp lực chia cho diện tích bị ép đúng không? Vậy từ đây chúng ta muốn tính áp lực là áp lực ép là bằng áp suất nhân diện tích bị ép Vậy thì cái diện tích bị ép này nè cái áp suất là không thay đổi rồi ví dụ áp suất ở tại cái mặt trên của đĩa này là không thay đổi rồi nhưng mà cái diện tích tiếp xúc á thì trong trường hợp nếu không có cái vật cái ống này nó cản trở thì cái diện tích tiếp xúc nó sẽ lớn hơn là khi có cái ống này cản trở mà hai cái này nhân cho nhau áp suất với diện tích bị ép nhân cho nhau diện tích càng lớn thì dẫn đến áp lực nó gây ra càng lớn cái lực nó gây ra càng lớn vậy thì cái lực nó gây ra càng lớn thì nó càng dễ ở trên nó tác dụng một xuống một cái lực lớn hơn nữa do đó là cái điểm này nó sẽ chìm còn trong trường hợp này á là do cái ống này nó cản trở bớt cái diện tích tiếp xúc rồi với chất lỏng rồi nên cái lực gây ra sẽ nhỏ hơn do đó cái lực ở dưới tác dụng lên là lớn hơn rất là nhiều so với cái lực ở trên tác dụng ngược trở lại và nó sẽ giữ cho cái đĩa không bị rời ra tuy nhiên không phải ở cái vị trí nào nó cũng được như vậy mà tùy theo cái vị trí chúng ta có thể nhấc cái ống này lên trên cao trên gần mặt chất lỏng hoặc là chúng ta đẩy sâu xuống dưới thì cái độ chênh lệch áp lực ở mặt dưới và mặt trên nó sẽ khác nhau và đến một lúc nào đó cái độ chênh lệch đó đủ nó sẽ làm cho cái điểm này tách rời ra khỏi cái ống và nó rơi ra được chưa đó, đó là thầy nói sơ lược để mình hiểu cái bài này à, tại sao mà cái đĩa này ban đầu để vô thì nó lại chìm à, nó lại không rơi ra nó không chìm mặc dù trọng lượng riêng của nó họ cho rằng là lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng nhưng mình thấy nó vẫn không chìm trong chất lỏng đúng không đó rồi bây giờ nè À, với cái bài này á thì bây giờ mình làm sao thì mình biết nè họ nói là họ gọi cái chiều cao cái độ đây nè à, cái độ đĩa này là có cái độ dày là độ dày là hát nhỏ à, thầy mô tả như này cái độ dày của cái đĩa là cái chiều cao nó là hát nhỏ còn cái khoảng cách từ cái mặt đĩa này nè lên trên tới mặt thoáng của nước á, là người ta ghi ký hiệu là hát lớn đó, thì ký hiệu vô để mình nhìn cho nó dễ rồi đây này từ mặt thoáng của nước này đến mặt trên của đĩa là ký hiệu là hát lớn còn cái độ dày của cái đĩa này nè đây là hát nhỏ được chưa họ cho như vậy 
Rồi. Ở đây mình thấy này họ ký hiệu này, cái ký hiệu cái cái độ dày này này. Cái uh, độ dày này là H và cái đĩa này là hình uh, trụ nha mấy bạn. Chúng ta hình dung cái đĩa hình trụ, còn vẽ trên hình là họ vẽ như thế này. Nhưng mà mình hình dung nó là cái hình trụ ha, một cái đĩa hình trụ có độ dày là H, có đường kính của cái đĩa là chữ D lớn. Đây. Cái đường kính của cái đĩa là đây. Đây. Cái này là họ cho là đường kính D lớn. Có những cái này thầy ghi cái màu khác để thầy nhìn cho nó dễ. À, trong này là chất lỏng ha, nên là phải xóa bớt đi, không cái nào không cần thiết thì à, xóa bớt đi tí nữa mình cho ít thôi tại vì nhiều quá thì chúng ta cũng à, khó thấy rồi cái đường đó nó không được thẳng ha rồi ví dụ như là cái đường kính D này đây là đường kính D của cái đĩa này đó. đây là đường kính D của cái đĩa này rồi trong này cái đường kính bên trong này á của cái ống này nè cái đường kính bên trong của cái ống á là D nhỏ được chưa rồi nhỏ được chưa còn cái đĩa này là đê lớn rồi thì bây giờ nè à, ở đây nó có một số cái là cái cái chữ ký cái, cái ký hiệu á, nó giống giống nhau nên là thầy gọi một số cái ra để mình ký hiệu riêng một tí bây giờ gọi nè gọi khối lượng riêng gọi cái khối lượng riêng của cái đĩa ở trong bài họ cho rồi nhưng mà cái chữ đó thì mình thấy là ít quen thuộc nên là dễ khi là chúng ta làm nó khó đúng không gọi khối lượng riêng của đĩa là d d d d nhỏ có nghĩa là d đĩa đó ha à, viết tắt như vậy để nó khỏi trùng với cái d này nè d này lại là đường kính của cái đĩa à hai cái nó như vậy cái đường kính trong trường hợp này cái đường kính họ lại ký hiệu cái chữ d lớn nên nó lại trùng với cái chữ khối lượng riêng trước giờ mình vẫn hay ký hiệu nên là khối lượng riêng của đĩa thì thêm chữ D vô đây nữa để nó phân biệt ra được chưa? Rồi khối lượng riêng của chất lỏng cái này là không sợ trùng rồi họ ghi là D chất lỏng rồi thì cứ gọi ra luôn cũng được gọi khối lượng riêng của chất lỏng là D lỏng nào đó cái này là mình không sợ nó trùng rồi ha chữ d rồi cái chữ d nó xấu quá chỉnh lại một tí này d chất lỏng rồi đó còn à, tí nữa mình tính những cái à, sau bây giờ mình thấy hình dung bây giờ thầy nói cái cách để chúng ta tính coi thử là sau đó mình hiểu rồi thì mình sẽ biết là thầy đi tính cái gì còn bây giờ mà chưa biết là thầy đi viết thì chúng ta vẫn không hình dung được thì mình thấy nè họ nói là mình đọc thì mình thấy nè người ta nhấc ống từ từ lên cao theo phương thẳng đứng hãy xác định độ sâu hát cái độ sâu hát lớn này nè tính từ miệng dưới của ống là ngay chỗ này miệng dưới của ống lên đến mặt thoáng của chất lỏng đây là mặt thoáng của chất lỏng mình ký hiệu là hát lớn thấy chưa khi đĩa bắt đầu tách ra khỏi ống vậy thì khi đĩa bắt đầu tách ra khỏi ống thì ở dưới cái mặt dưới của đĩa là nó có một cái áp lực nó tác dụng ngược lên trên ở phía trên cái đĩa nó cũng có áp lực của chất lỏng tác dụng ngược một lực xuống dưới và đồng thời cái đĩa này nó cũng có trọng lượng 
và trọng lượng của một vật thì có xu hướng làm cho vật chìm xuống phía dưới. Do đó có hai cái lực làm cho cái đĩa này muốn chìm vào trong chất lỏng. Đó là cái áp lực của chất lỏng lên cái mặt trên. Cái mặt trên là nó áp là, là hai cái bên này, bên này với bên này nè. Còn ở giữa này là bị cái ống này nó che rồi là chất lỏng nó không có chạm vô đó được. Nó không gây ra lực được. Nó chỉ là gây ra mặt hình này thôi. Áp lực này do cái lực này cái F này thì mình có thể là gọi là F1 đây cũng được. Đó, áp lực ở mặt trên cộng với trọng lượng của cái đĩa này. Còn ở dưới là áp lực ở dưới, lên trên đó là áp lực mình ký hiệu là F2 cũng do chất lỏng gây ra. Vậy thì ở đây có 3 lực. Cái lực hai lực ở trên đó là F1 tác dụng lực ở trên xuống cộng với trọng lượng của vật là có xu hướng làm cho cái đĩa này nó chìm xuống. Cái mặt dưới chịu tác dụng của áp lực F2 đẩy ngược lên, có xu hướng làm cho cái đĩa này nổi lên. Vậy khi cái đĩa này mà bắt đầu nó rời khỏi cái ống, có nghĩa là cái lực F1 cộng với trọng lượng B của cái đĩa bằng với cái lực F2 mà do chất lỏng tác dụng ngược lại từ dưới dưới lên. Vậy thì để viết được cái phương trình đó thì thầy đi viết ba cái. Một là áp lực do chất lỏng gây ra ở cái mặt trên của đĩa hai là tính trọng lượng của cái đĩa và cái thứ ba là tính được áp lực tác dụng lên mặt dưới của cái đĩa và mình cho à, hai cái áp lực đó bằng nhau đúng không thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài của mình rồi đó là cái hướng chung để thầy đi làm vậy thì bây giờ nè thầy tính cái gì trước cũng được hết đúng không vậy thì mình thấy nè muốn tính được áp lực thì từ nãy giờ thầy đưa ra một vài cái công thức mình thấy rồi đó ở đây có hai cái công thức mình sử dụng một là áp suất chất lỏng và hai là áp suất chất rắn đó là liên quan tới diện tích bị ép đó do đó thì những cái này thì tính trước nè ví dụ như là à, gọi trọng lượng của đĩa đó đây nè hoặc là không gọi thì tí nữa mình tính luôn cũng được à mình tính ra luôn mà muốn tính trọng lượng thì nó lại liên quan tới thể tích của đĩa à muốn tính thể tích thì nó lại liên quan tới tiết diện của cái đĩa này đúng không? Đó. do đó bởi vì cái đĩa này là hình trụ nên là thầy tính những cái như sau này. Cái thứ nhất là tính tiết diện của đĩa. Đó, những cái gì râu ria thì mình tính trước đúng không? Rồi tiết diện của đĩa là viết là s đĩa đi, s d là đĩa đi. Công thức là s bằng b d bình phương chia 4 b D là đường kính của cái đĩa Đó, chia cho 4 Đây là tiết diện của đĩa Rồi, có tiết diện của đĩa Thì từ đó mình tính được thể tích của đĩa Đúng không? Thể tích của đĩa Là Thể tích là V đĩa đi Thể tích là bằng tiết diện nhân chiều cao Là tiết diện của cái đĩa Chiều cao đây nè Là cái độ dày của cái đĩa này Là họ ký hiệu chữ H rồi rồi thế vô à, tiết diện của cái đĩa là b d lớn bình phương chia 4 và nhân cho h có thể tích rồi thầy đi tính trọng lượng của cái đĩa đúng không trọng lượng của đĩa là trọng lượng là ký hiệu từ b của cái đĩa là b d đi đó bằng trọng lượng thì bằng là B bằng D nhân V. D là trọng lượng riêng của đĩa. Rồi nhân cho V là thể tích của cái đĩa. Mà trọng lượng riêng của đĩa ở trên là họ cho khối lượng riêng của đĩa thôi. Đúng không? Do đó là mình biến đổi là bằng 10 lần. Nhân khối lượng riêng của đĩa là D lớn đĩa. Nhân cho thể tích đĩa là cái này. B. D bình phương chia 4. Nhân cho H. Và mình không rút gọn được nữa thì mình cứ để đây. Được chưa? Hai cái D lớn này nó khác nhau. D đây là của đĩa. Còn D này là đường kính của cái đĩa. Còn D này là khối lượng riêng của cái đĩa. Nó khác nhau ha. Lúc nãy mình đã ký hiệu riêng ra rồi đó. Vậy là thầy đã tính được một cái rồi nè. Đó. Trong cái phương trình tí nữa mình viết. À, thì có thể đặt đây là phương trình 1. Đặt hay không đặt cũng được. Đó. Rồi. Vậy thì chúng ta đã tính được trọng lượng của cái đĩa 
Rồi cái thứ hai là bây giờ thầy tính áp lực của địa của chất lỏng gây ra trên cái mặt trên của đĩa hoặc mặt dưới đều được tính cái nào trước cũng được hết mà muốn tính áp lực thì nó lại liên quan tới áp suất do đó thầy tính cái áp suất nước đã của chất lỏng mới đã ở đây không phải nước mà là chất lỏng chung chung thôi ha mình nói là áp suất chất lỏng gây ra tính ở mặt trên trước đi ha gây ra ở mặt trên của đĩa cứ viết từ từ thôi, từng từ từng cái một để chúng ta theo dõi cho nó dễ. Áp suất là đây, B1. B bằng D nhân H, D là chất lỏng là D trọng lượng riêng của chất lỏng này, DL này. Nhân cho chiều cao H, chiều cao H là áp suất tác dụng lên mặt trên là chỗ này nè. Áp suất ở mặt trên là chỗ này là điện tính áp suất là từ đây lên trên mặt thoáng chính là cái độ cao H lớn này. Được chưa? Rồi, mình biến đổi trọng lượng riêng của chất lỏng thì bằng 10 lần khối lượng riêng là D lớn chất lỏng nhân cho H. Và mình không tính được nữa, đây là áp suất chất lỏng. Nhưng cái mục đích của mình á là mình tính suy ra mình tính cái áp lực do chất lỏng tác dụng lên mặt trên của đĩa. Đó. Mình mới suy ra tiếp áp lực do chất lỏng tác dụng lên mặt trên của đĩa nè rồi áp lực đó là thì ở, ở đây nè thầy viết ra đây là tí nữa thầy xóa cái đi cái này là nhát thôi áp suất là bằng áp lực trên diện tích bị ép đúng không Vậy thì từ đó thầy suy ra cái áp lực F là bằng áp suất à, nhân cho diện tích bị ép. À, được chưa? Thầy ghi từ từ như vậy là nhiều bạn mới biết được cái công thức này nó từ đâu nó ra. Đó. Rồi, bây giờ nè. Bây giờ điền cái ký hiệu cho nó đúng. Còn đây chỉ là công thức tổng quát thôi. Áp lực tác dụng lên mặt trên. Coi như là áp lực thứ nhất là ghi F1 là B phải là B1 nhân tiết diện F của cái mặt trên là thầy ghi S1 ký hiệu S1 rồi nhưng mà cái S1 này nè cái B1 là nó có mình vừa tính rồi còn cái S1 này là cái gì mình thấy tưởng tượng cái đĩa hình trụ nè cái đĩa hình trụ này á là ở trên á cái đĩa này là có tiết diện của nó là S đĩa rồi còn ở trên đây là cái đĩa cái cái ống hình trụ này nó trắng một lượng nên là cái tiết diện mà nó tiếp xúc với chất lỏng đó là mình lấy tiết diện của cái đĩa này trừ tiết diện của cái ống à mà hồi nãy giờ thầy quên là chưa tính cái tiết diện của cái ống ra cho nó gọn đúng không đúng là mình phải tính trước ngay chỗ này nè đó vậy thì tới đây thầy mới nhớ thì bây giờ thầy bổ sung vô à, nên là coi như cái này mình làm ra ngoài nháp á còn khi làm vô vỡ là mình sắp xếp lại trong cái bài thi mình sắp xếp lại thì cái gì tính trước cái gì tính sau cho nó khỏe Chứ tới đây bắt đầu mới tính thì nó, nó lại rối cái bài mình ra Đúng không? Nhưng mà do lúc nãy thầy quên Thầy chưa sắp xếp á Nên là bây giờ thầy phải tính Vậy đúng ra là cái này phải tính trước nè Đây là tiết diện Tiết diện Của ống Đúng không? Của ống Hình trụ Là Đó, Thầy ghi cái màu này ra cho chúng ta phân biệt cho nó dễ S này là của cái ống đi, ghi là S ống đi, S O đi. Rồi S là bằng B D bình phương trên 4. B mà D là D D thường này, D nhỏ bình phương này chia cho 4. Đây là công thức à. Công thức tính tiết diện S bằng B D bình phương trên 4, xong đó D là đường kính. Thì họ cho đúng là cái D thường này luôn của cái ống này nè, được chưa? D này nè. Đó, vậy là có cái S không đây rồi. Thì tới chỗ này nè, thì bằng này. Đó, coi như cái này mình tính trước thì tới đây mình tính tiếp nè. Cái B1 bằng, được chưa? Cái B1 của mình nè, thầy thế vô. 10 nhân cho D chất lỏng nè, nhân cho H nè. Còn cái S1 này thầy mở ngoặc ra thầy tính nè. S1 này á, là lấy tiết diện của cái đĩa. Trừ cho tiết diện của cái ống, nó chiếm chỗ. Đây nè, tiết diện của cả cái đĩa. 
trừ tiết diện của cái ống thì sẽ ra là cái tiết diện cái diện tích mà tiếp xúc với chất lỏng ở cái mặt trên được không đó bây giờ mới thế số vào bằng 10 nhân d chất lỏng này nhân h này nhân diện tích của đây diện tích của cái đĩa là bi d bình phương trên 4 B nhân D bình phương trên 4 trừ S0 là đây. B nhân D nhỏ bình phương trên 4. Rồi, ở đây là để làm gọn thì thầy thấy có B trên 4 nó giống nhau thì đặt ra ngoài làm thừa số chung luôn. Bằng 10 nhân D chất lỏng nhân H đưa B, B trên 4 ra ngoài. Đây, B trên 4 đây. Thì nó còn lại D bình phương trừ D nhỏ bình phương. Rồi, đây chính là lực F1 Đây là lực tác dụng lên mặt trên Ở mặt trên tác dụng xuống của cái chất lỏng Đúng không? Đặt hồi nãy phương trình 1 rồi Thì đặt đây là phương trình 2 Đây là cái lực F1 nó tác dụng xuống nè Vậy là ở trên nó có xu hướng làm cho vật chìm xuống là có hai lực Một là trọng lượng B Hai là áp lực Hoặc là lực do chất lỏng gây ra Đúng không? Rồi bây giờ cái mặt dưới thì nó là chiều tác dụng của một cái lực mình gọi là F2 nó tác dụng ngược lên trên. Do đó bây giờ thì đi tính cái áp lực đó. Tương tự như vậy muốn tính áp lực thì mình phải có áp suất ở cái mặt dưới này. Và có diện tích của cái mặt dưới. Mà diện tích của mặt dưới chính là diện tích của cái đĩa mình tính rồi. Do đó thì đi tính áp suất à, áp suất của cái mặt dưới đó. Áp suất chất lỏng gây ra ở mặt dưới của đĩa là hồi nãy là B1 rồi thì giờ mình ký hiệu là B2 B cũng bằng D nhân H D là trọng lượng riêng của chất lỏng nhân cho H thì chúng ta lưu ý nè lúc này cái mặt dưới nó cắt cái ở trên là nó thêm cái chiều cái độ dày độ dày của cái đĩa là hát nhỏ cộng với cái chiều cao hát này có nghĩa là hát lớn cộng hát nhỏ được chưa rồi bằng trọng lượng riêng của chất lỏng là 10 lần khối lượng riêng dl nhân hát hát nhỏ cộng hát lớn được chưa rồi từ đó chúng ta suy ra áp lực do chất lỏng tác dụng lên mặt dưới của đĩa là rồi cũng giống như lúc nãy áp lực là bằng áp suất nhân diện tích bị ép f hai thì bằng b 2 nhân diện tích bị ép diện tích mà nó tác diện tích tiếp xúc của cái đĩa này á, là chính là diện tích của cái đĩa luôn là SD mình mình ký hiệu lúc nãy á. rồi B2 của mình nè là 10 nhân D chất lỏng nhân H lớn cộng H nhỏ được chưa rồi nhân S đĩa thì mình nhìn lên trên hồi nãy S đĩa mình tính được ở trên đây nè S đĩa là bi D lớn bình phương trên 4 rồi nhân bi D lớn bình phương trên 4 và mình đã tính được cái lực F2. Rồi, vậy thì mình nói là mình rõ ràng là mình biết là khi mà cái đĩa bắt đầu tách ra thì chúng ta có đúng không? Bây giờ mình viết phương trình nè. Khi đĩa bắt đầu tách khỏi ống ta có rồi như lúc nãy giờ thầy này phân tích rất là nhiều rồi á thì cái lực ở trên tác dụng có xu hướng làm cho cái đĩa chìm xuống đó là cái áp lực F1 cộng với trọng lượng của cái đĩa thì bằng cái áp lực phía dưới nó đỡ ngược trở lên là F2 có xu hướng làm cho cái đĩa nổi lên và đến khi nó cân bằng nhau thì nó sẽ làm cho cái đĩa bắt đầu rời ra tắt ra rồi đó là chúng ta viết được cái phương trình này rồi bây giờ chúng ta thế số vào thôi À, bởi vì thầy thấy nó rất là dài nên thầy thế từ đầu này luôn cho nó đủ ha
F1 của mình nè, 10D chất lỏng nhân H nhân pi trên 4 nè. 10 D chất lỏng nè. H lớn hay nhỏ nè, H lớn nhân pi trên 4. Rồi, còn gì nữa? Nhân cho D bình phương trừ D nhỏ bình phương. D lớn bình phương trừ D nhỏ bình phương. Rồi, cộng trọng lượng B. B mình vừa tính ở trên đó. Đây nè. Đây nè. À, B này là trọng lượng của cái đĩa. Nên là hồi nãy mình ký hiệu là B đĩa này nữa bạn. Đó, B đĩa. Rồi. B đĩa của mình nè. Đây. À, thầy là nhớ nó kém nên thầy copy xuống đây. Để tí nữa mình ghi cho nó dễ. ha Rồi, ghi xong rồi thầy xóa nó đi. Đây. Cái B đĩa là đây nè. Rồi, B đĩa là cộng 10 lần này. Nhân D của đĩa nè. Nhân cho B D lớn bình phương chia cho 4 nè, nhân cho H nhỏ nè, rồi bằng. Được chưa? Sau khi xong rồi thì thầy xóa cái này đi. Rồi thầy có ở trên xuống thôi. Rồi bằng cái F2. Cái F2 của mình vừa tính đây nè, là bằng nè. 10 nhân cho d chất lỏng này nhân cho h lớn này cộng h nhỏ này nhân cho pi d lớn bình phương trên 4 này rồi thì nhìn thấy tổng thể là hai bên này bên này đặt 10 với pi trên 4 ra ngoài thì sẽ giảm ước được bên này 10 với pi trên 4 được chưa nên thầy bỏ cái phần đó ra rồi thầy viết lại một lần để cho nó gọn này bỏ ra thì bên này nó còn à d chất lỏng rồi, còn D chất lỏng nè, nhân cho H lớn nè, 10, với B trên 4 là bỏ rồi. Còn cái này là D bình phương nè, trừ D nhỏ bình phương nè, cộng nè. Cái này là trọng lượng khối lượng riêng của đĩa là D đĩa nè, B trên 4 bỏ rồi nè, nhân D bình phương nè, nhân H nè. Bằng cái này 10, bỏ rồi, còn D chất lỏng nè, nhân cho H lớn cộng H nhỏ nè nhân cho d bình phương này còn b trên 4 bỏ luôn rồi đó mình rút gọn thì nó còn chừng đây họ bắt cho mình tính cái chiều cao h nên là thầy phải nhân khai triển nó ra để mình gom cái độ cao h lớn này về một vế do đó thầy mới khai triển ra như sau nhân nó vô cái này nhân vô nè d chất lỏng nhân h nhân d bình phương nè d chất lỏng nè nhân h nhân d bình phương trừ D chất lỏng nhân H lớn nhân D nhỏ bình phương nè Cộng nè, D đĩa nè Nhân D bình phương nè Nhân cho H nè Bằng cái này thầy cũng nhân ra luôn Là D chất lỏng nè Nhân cho H lớn nè Nhân nhân nha Nhân cho D bình phương Cộng D chất lỏng Nhân cho H nhỏ Nhân cho D bình phương Được chưa? Rồi, bây giờ thầy thấy rút gọn tiếp được một lần nữa nè. Ở đây là thầy gạch cho chúng ta nhìn thôi, chứ trong bài là không được gạch nha. Ở đây D lỏng H, D bình phương, bên này D lỏng H, D bình phương nó giống nhau nè. Được chưa? Rồi thầy rút gọn đi. Rồi còn lại là không có rút gọn được nữa, thì mình gom về một vế. À, mình gom về một vế. Vậy thì gom về là gom sao? Gom về, thì ở đây mình thấy là mình muốn tính cái H này, mà cái H này đang dấu trừ thầy chuyển vế qua bên này còn cái uh, bên này thì chuyển ngược cái cái cụm này chuyển ngược qua bên này lại do đó thầy viết lại như sau cái này là d d của đĩa nè nhân d bình phương nè nhân h nè chuyển cái thằng kia qua là trừ d chất lỏng nè nhân h nè nhân d bình phương nè bằng chuyển cái thằng này qua là d chất lỏng nè nhân h nè nhân d bình phương nhỏ nè được chưa rồi, ở đây có cái gì giống nhau không? Có D. À, ở đây có cái giống nhau là có D bình phương nè. Nhân H nó giống nhau. Còn cái này là D của đĩa trừ D chất lỏng. Được chưa? Là bằng D chất lỏng nhân H lớn nhân D bình phương. Vậy từ đây thầy suy ra cái H lớn, họ mất tính H lớn mà, đúng không? Vậy là lấy cái vế bên này là D bình phương nhân H nhỏ nhân khối lượng riêng của đĩa trừ D của cái chất lỏng rồi chia cho D của chất lỏng 
nhân cho D bình phương. À, thì mình tính ra được cái biểu thức này. Biểu thức này chính là cái kết quả của mình rồi đó. Vậy cái chiều cao hát được tính theo cái kết quả như thế này. Và nếu trong bài mà họ cho cái số liệu, thì mình thế cái số liệu vô, thì mình sẽ tính được cái chiều cao hát này bằng số. Cụ thể là nó bao nhiêu cm đó. Được chưa? Còn trong cái bài này họ chỉ làm tổng quát thôi, thì mình sẽ không có số liệu. Nên là trong cái phần tổng quát này thì thấy là một số phần là nó liên quan tới kiến thức toán cũng nhiều. Nên là các bạn thì cũng lưu ý. nha yeah. Thì thực ra đây là một cái bài cũng tương đối là khó. Nếu chúng ta ôn luyện thì thường là tới cái phần mà ôn thi cấp tỉnh hoặc thi vô trường chuyên thì thầy mới ôn luyện cho cái bài như thế này. Còn bình thường nếu mà ôn ở cấp trường hoặc là thi ở cấp huyện ít khi người ta ra tới cái đề như thế này lắm. Cái mức độ đề của bài 116 này là tương đối là khó. Đó. Ít khi họ cũng ít khi ra, nói chung cái dạng bài nó cũng hơi đặc biệt. Đó, thì à, tuy nhiên thì trong cái phần à, giải này á, thì như thầy nói rồi là thầy giải từ đầu đến cuối. Chứ thầy không có chọn bài dễ giải trước, bài khó giải sau. À, có thể cái bài này khó nhưng là hôm sau là tới cái bài nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Rồi, vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài 116 rồi. Không biết các bạn có ý kiến gì hay không? À, nếu các bạn thấy chỗ nào cảm thấy khó hiểu thì chúng ta cứ bình luận xuống phía dưới chúng ta hỏi thêm để thầy trả lời thêm cho chúng ta à, thường là khi mà giảng mà chúng ta khi thầy giảng qua cái video như thế này á là thầy cũng không nắm bắt được hết cái tinh thần cái ý của các bạn muốn hỏi đâu và nhiều khi là thầy cũng trả lời được một cái khía cạnh nào đó thôi chứ nó không rõ ràng lắm nên là chúng ta cứ hỏi thêm những cái phần nào chưa rõ lắm thì thầy sẽ giải đáp thêm để chúng ta sẽ nắm được tốt hơn. Rồi, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bài 117 vào ngày hôm sau.